പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ തിരികെ ലഭിക്കാത്ത ഒരു ആരാധന ദിവസം കൂടി ലഭ്യമായത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നാം വായിച്ച് കേട്ട പഴയ നിയമ ഭാഗത്തെ യോശുവാട് പുസ്തകത്തിൽ തുടങ്ങി കൊരിന്ത്യ ലേഖത്തെ അവസാനിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങളെ ആധാരമാക്കി സഭയുടെ സംയുക്ത പഞ്ചാംഗ സമിതി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിഷയം ദൈവജനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്നുള്ളതാണ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗാഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അംബാസിഡർ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെയും അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും സ്ഥാനപതി കാര്യാലയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെയും തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഭാരതത്തിനും സ്ഥാനാപതി കാര്യാലയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അംബാസിഡർ എന്ന പദവിയുള്ള വ്യക്തിയുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അംബാസിഡർ സാധാരണഗതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇടത്ത് അംബാസിഡറിൻ്റെതായ ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അവനെ അയച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്താണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ അത് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആശയം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വംശജർ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉദാഹരണം അത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ ചുമതലപ്പെട്ടവർ അവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാറില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാനാപതി അല്ലെങ്കിൽ അംബാസിഡറിനെ കണ്ട് നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ അറിയിക്കും അവർ അത് തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളെ അറിയിക്കുകയും അവർ അവരുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു രാജ്യത്തേക്കൊരു അംബാസിഡറെ അയക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും തന്നെ ആ രാജ്യത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആരോടും പറയാനായിട്ടില്ല മറിച്ച് തന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ത് തന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചാരകനാണ് എപ്പോഴും ഒരു അംബാസിഡർ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മെല്ലാം ഒരു മിഷണറിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസ് അസന്നിധമായി പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് വിറോൾ അംബാസിഡേഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ഉയർത്തിയ ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ നാവിലുണ്ടാകണം ഹി ഓർ ഷി ഷുഡ് ബി എ പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷയുടെ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രചാരകനാകണം ഹി ഓർ ഷി ഷുഡ് ഹാവ് ലവ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് കെയർ ഇൻ ഹിസ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കരുണയും സ്നേഹവും ഔദാര്യതയുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഹി ഓർ ഹി ഷുഡ് എക്സോൾട്ട് ജീസസ് ത്രൂ ഹിസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മനോഭാവത്തിലൂടെയും യേശുവിനെ ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അൻ അംബാസിഡർ ഓഫ് ക്രൈസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനപതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഹി ഷുഡ് പ്രീച്ച് ഗ്രേസ് ഫോർ ഗിവിനെസ് ആൻഡ് റിഡംഷൻ ദൈവകൃപ ദൈവിക ക്ഷമ വിടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാ സംസാരങ്ങൾ സംസാര അല്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ് നാം നമ്മുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും അംബാസിഡേഴ്സാണ് നാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളോട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വി നിറ്റ് ടു ഹോൾഡ് ഐഡിയൽസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ഒക്കെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വി ലുട്ട് എക്സോൾട്ട് വേർഡ്സ് ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഔദാര്യ മനോഭാവത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയോടുമൊക്കെ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 
നമ്മൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന വലിയ കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബീങ് എൻ അംബാസിഡർ വി ആർ ഡിസൈൻ ഇൻ എ വെൻ ഡിനോ എ ഡിവൈൻ മാനർ നമ്മൾ അംബാസിഡർ നിലയിൽ നമ്മെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ദിവ്യമായ ഒരു തലത്തിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ അപാരമായ ശക്തി ദൈവം തരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി വീണ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവൻ്റെ ക്ഷമയും അവൻ്റെ ദയയും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നന്മകളുമൊക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും വിശ്വസ്തമായി യേശുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതിയാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യവും കടമയും എന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്പം കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു അംബാസിഡർക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തോട് തൻ്റെ ആശയങ്ങളെ പറയാൻ അവകാശമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരൊന്നും ഒരേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരല്ല വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരും തല അന്ന് രാവിലെ വരെ പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചവരുമാണ് എന്നാൽ അവർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇഫ്താർ പാർട്ടിക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആദർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ അവർ അകന്നു നിൽക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി അവർ അവർക്ക് താല്പര്യക്കുറവില്ല എന്ന് കാട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ വിഷയം അതല്ലല്ലോ ജീവിത രീതി മൂലം നാം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും അനേകർ ആകർഷിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ഓരോ അംബാസിഡറും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു അംബാസിഡർ ഒരു സ്ഥാനപതി ഒരു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആശയത്തെ ആദർശത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നവൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സുനശ്രമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കോളനികളായിരുന്നുവല്ലോ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തു നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് വില്യം വിൽബർ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് ഹി വാസ് എൻ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ബ്രിട്ടീഷ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലൊക്കെ സൂനശ്രമിക്കാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്നെ അയച്ചവനും തൻ്റെ താൻ ആരുടെ സ്ഥാനപതിയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ താല്പര്യം ആ കാലത്ത് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളനികളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ലേവ് ട്രേഡ് അടിമ വ്യാപാരത്തെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ ഒരു സ്ലേവ് ട്രേഡ് ആക്റ്റിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്ലേവ് ട്രേഡിന് ചില നിബന്ധനകളും അല്ലെങ്കിൽ അല്പം മാന്യതയുള്ള നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് അത് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യം അമേരിക്ക അടിമയ്ക്ക് അടിമത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയ വഴി വഴിയാണ് അവിടെ അടിമ നിരോധന പ്രഖ്യാപനമോ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതി നമ്മളെപ്പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രാഥമിക പഠനങ്ങളും ആരാധനയുമൊക്കെ നടത്തപ്പെട്ട മൺട്രോത്തുരുത്ത് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതി ആദ്യത്തെ അടിമയെ അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളെ വേണ്ട എന്ന് സി എം എസ് മിഷ്ണർമാർ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സി എം എസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മണ്ണെണ്ണ ചെലവിന് അതായത് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വെളിച്ചം കണ്ട് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ മൺട്രോ തുരുത്ത് ഷാവങ്കൂർ ഗവൺമെൻറ് സി എം എസ് മിഷന്മാർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് സി എം എസ് മിഷന്മാർക്ക് ഈ മൺട്രോ തുരുത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വില്യം വിൽബർ ഫോഴ്സിനെ പോലെയുള്ള സ്വാത്തികരായ മനുഷ്യരുടെ ആത്മീക പിൻബലവും വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ആശയ ആദർശങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തത്വങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമൊക്കെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ സി എം എസ് മിഷന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പോളി മൺട്രോ തുരുത്തിൽ അടിമകളുണ്ട് എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അടിമകളെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആ മ
പതിമൂന്നാമത് യു എസിലെ അമൻമെൻറ്റിലൂടെ ഈ അടിമ വ്യാപാരം നിരോധിച്ചുവെങ്കിൽ അടിമത്വം അവസാനിച്ചുവെങ്കിലും അതിന് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഈ മണ്ണിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് മാസം എട്ടാം തീയതി മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ അടിമകൾക്ക് വിമോചനം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങളിലേക്ക് പകരപ്പെട്ട ഒരു അടിമ സംഘത്തെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് സി എം എസ് മിഷൻ സംഘം പറഞ്ഞത് കാരണം അത് തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാകുന്ന യേശു അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിന് എതിരായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചത് എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു അംബാസിഡർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് യേശു എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അംബാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് യേശു എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അതിൻ്റെ പ്രചാരകർ ആകണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രചുര പ്രചാരമാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വിമോചനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവും അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ സത്യവുമൊക്കെ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിൽ നാം ഒട്ടും വിമുഖത കാട്ടിക്കൂട എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അംബാസിഡർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ചുമതലയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അംബാസിഡർ ആകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് യോജിക്കാത്തത് എന്ത് നമ്മളുണ്ടോ അതിനെ കൃത്യമായി വലിച്ചെറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ധന്യാനുഭവത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവ സാന്നിധ്യം ലോകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് നാം ചുണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്നവരായാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പുച്ഛമാണ് സ്വന്തം അയൽക്കാരനോടോ അയൽപക്കങ്ങളോടോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വർത്തമാനം പറയാൻ കഴിയാത്തവന് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സഹോദരന്മാരോട് സ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ വേണ്ട കൃത്യങ്ങളെ കൃത്യതയോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അംബാസിഡർ ആകുവാൻ കഴിയില്ല എന്നോർത്തുകൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഷെല്ലിനകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് നാം ആർക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും എന്നോട് ആരും ദോഷം ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥാനാപതിയാണ് എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അത് അപമാനമാണ് എന്നോർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചിന്തകളെ യോശുവാട പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോശുവാട പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഴയനിയ വേദഭാഗമായി വായിച്ചു കേട്ടത് ഈ പഴയനിയ വേദഭാഗമായി വായിച്ചു കേട്ട യോശുവാട പുസ്തകത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു അംബാസിഡറിന് ചില പദവികളുണ്ട് ആ പദവികളിൽ നാം എങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലുണ്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചുമതലയുള്ളവരെയൊക്കെ ദൈവം സജ്ജമാക്കും മറ്റൊന്ന് നമ്മെല്ലാവരിലും ഓരോ നിയോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ട യോശുവാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസായേലി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട പ്രയാണത്തിൽ വിക്കനായ മോശയ്ക്ക് ശേഷം ആര് എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ ജോഷുവ നിയുക്തനാക്കപ്പെടുകയാണ് ജോഷുവ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിക്കനെങ്കിലും ജോഷുവായിൽ ദൈവകൃപ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ലഭിച്ച ദൈവകൃപ എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയിൽ ഇസായിലെ ജനത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള നിയോഗമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജോഷുവയുടെ മനസ്സിൽ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ പലപ്പോഴും അത്തരം കലക്കങ്ങളൊക്കെ യോശുവായിക്കുണ്ടായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യം വായിച്ചു കേട്ട ഒൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനങ്ങൾ യോശുവായിക്ക് നൽകി യോശുവ ആകുന്ന അംബാസിഡറെ ദൈവം ശക്തമാക്കുകയാണ് അതേ നിയോഗം നമുക്കുമുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യപ്പെടുത്തലിന് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അതിങ്ങനെ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയായ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം ആവർത്തിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയായ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എൻജുറിങ് പ്രസൻസ് അത് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഐ വിൽ നോട്ട് ലീവ് യു നോ ഫോർ സേക്ക് യു ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് വായിക്കട്ടെ നിൻ്റെ ജീവകാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും നിൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഞാ
ഇടവുകാരി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ മക്കളാണോ പുറത്ത് അലയുന്നത് അവരകത്തേക്ക് കയറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അകത്ത് സ്ഥലമുണ്ട് കുട്ടികൾ അകത്ത് കളിക്കട്ടെ പുറത്തവരെ വിടുന്നത് അനുയോജ്യമല്ല എന്ന് വിനയത്തോട് ഒഴിപ്പിക്കുന്നു മുതിർന്ന കുട്ടികളാണ് അത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇത് ഡിസ്റ്റേബൻസ് പുൽപ്പറ്റ നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റേബൻസ് അതിനുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരുടെ മക്കളാണോ പുറത്ത് കറങ്ങുന്നത് അവരകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഒന്ന് അവരോട് പറയണമെന്ന് കൂടി ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയായ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്കുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നു ഐ വിൽ നെവർ ലീവ് യു നോർ ഫോർ സേക്ക് യു നിൻ്റെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വി മേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്സ് ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങളും സംശയങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കാം വഴിയിൽ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ജോഷുവായി കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പിലൂടെ നമ്മോട് പറയുക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ഥാനാപതികൾ എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യവും ഈസി അല്ല എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്താ കർത്തവ്യം ഒരു അധ്യാപികയായി ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ഈസിയായ കാര്യമല്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈസിയായ കാര്യമല്ല ഒരു വൈദികനായി ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഈസിയായ കാര്യമല്ല ഒരു സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാരനായി പറമ്പിൽ പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസിയായ കാര്യമല്ല ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായി നിരത്തിലൂടെ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഈസിയായ ജോലിയില്ല അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പ് തരിക ഇഫ് യു ആർ ആൻ അംബാസിഡർ യു വിൽ ബി എക്വിപ്ഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗിവിങ് മൈ എൻജുയറിങ് പ്രസൻസ് എൻ്റെ സ്ഥായിയായ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് നമുക്കൊരു അധ്യാപികയ്ക്കോ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഒരിക്കലും അവരുടെ ശുശ്രൂഷ പോലും ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാനൊരു സ്കൂളിലെ മാനേജറായിരുന്നു നാല് വർഷക്കാലം ഞാൻ അല്പം റഫായിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു അധ്യാ ഒരു ഒരു മാനേജറായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപകർക്കൊന്നും അത്ര തൃപ് തൃപ്തിയായിരുന്നില്ല എന്നോട് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനെങ്കിലും എൻ്റെ അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് എത്ര ദേഷിച്ചാലും എത്ര നിങ്ങൾ കോപിച്ചാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം വൈകിട്ട് അവർ പോകും മുമ്പ് നിങ്ങളവരെ സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ടേ വിടാവൂ നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് ദേഷ്യമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി അവനെ അറിയിച്ചിട്ടേ വിടാവൂ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ അധ്യാപകർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ലല്ലോ അവർ നിങ്ങളെ അടിച്ചത് പക്ഷെ അടിക്കുന്ന അധ്യാപകർ വൈകിട്ട് ഒരു കുടയും കുത്തി പിടിച്ച് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ പേര് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ പേരും വിളിച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുക ഇന്ന് ആ സാധ്യത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി ഒരു പക്ഷേ ഒരു കോപം ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ തന്നെ എടുക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ അംബാസിഡറും ഓരോ സ്ഥാനാപതിയും അതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് വഴിയിൽ ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ഗുണകരമായി സന്തോഷമുള്ളതല്ല അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സറിയുവാൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ നാളുകൾ എന്നെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പൂനെയിലെ ഡിവൈ പാട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിലെ അലക്സാണ്ടർ റെയ്ഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാം എന്നെ പലപ്പോഴും ആ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുമ്പോൾ എന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്കൂളിനകത്തൻ്റെ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മുൻപിൽ വെച്ച് പരമ്പരാഗതമായി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ സംഗീതം ആ കോളേജിൽ സ്കൂളിൽ പാടി എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ബജ്രംഗത്തിൽ നിന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭീകര സംഘടന ഒരു ഭീകര സംഘടന നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഘടന കർണാടക സർക്കാർ നിരോധിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സംഘടന സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണ് എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റ് ചെയ്തതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്നും വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവൻ പാടാൻ പോകു
അതാണ് ഒരു പക്ഷേ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന പലരോടും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ആയുധങ്ങൾ പലതും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം പക്ഷെ ക്രൈസ്തവൻ്റെ ആയുധമായി എടുത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് നാലക്ഷ നാല് വാക്കുകളാണ് എല്ലോ വി സ്നേഹം അത് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ റൈഡ് എന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന സ്ഥാനപതി ലോകത്തിന് കൊടുത്ത സന്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഏറി വന്നാലും ധാരാളം പ്രകമ്പനങ്ങൾ നികത്തി ഉണ്ടായാലും തിരികെ നിന്ന് അതിനോട് പ്രതിരോധിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി നീ ഏത് സ്ഥാന ഏത് ആശയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനപതിയാണോ ആ ആശയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനപതിയുടെ മൂല്യമുയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി പ്രോമിസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എൻജുവറിംഗ് പ്രസൻസ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥായിയായ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ രണ്ടാമത് നാം ഈ ജോഷിയോട് വായിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ് അതൊരു നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ആ നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെയാണ് യു പ്രയോറിറ്റൈസ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഇൻ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ദൈവവചന പഠനത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് വായിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകരുത് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകരുത് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിൻ്റെ വായിൽ നീങ്ങിപ്പോകരുത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ രാവും പകലും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായും ഇരിക്കുമെന്ന് വചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് യോശുവായെ ചഞ്ചല മനസ്സനായ യോശുവായെ ദൈവം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോകുവാൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല സ്ഥാനപതി എന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഏറുമ്പോഴും അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി ന്യായശാസ്ത്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ന്യായം ഒരു പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായി പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവനാണ് ഈ ന്യായശാസ്ത്രിയാണ് യേശുവിനോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഗുരു നീ ധാരാളമായി സംസാരിക്കുന്നു ഇറ്റോണൽ ലൈഫിനെക്കുറിച്ച് നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു വാട്ട്സ് ആൽ ഐ ഡു ടു ഇൻഹെറിറ്റ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ഈ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു ദമ്പരാൻ മറുപടി പറയുന്നു വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ലോ ആൻഡ് വാട്ട് യു റീഡ് ഈ വചനത്തിൽ എന്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എന്ത് വായിക്കുന്നു യേശുവാട് പറഞ്ഞു നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിന്റെ എന്നെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വഴികൾക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നീ മുതിരാൻ പാടില്ല അതൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു പ്രയോറിറ്റൈസ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഇൻ ഗോഡ്സ് വേൾഡ് ദൈവവചന പഠനത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന ഒരു ചിന്ത വളരെ കൃത്യമായി പറയാം അല്പം കൂടി പറഞ്ഞാൽ യു കോംപ്രിഹെൻഡ് യു അപ്ലൈ ആൻഡ് അലോ ഇറ്റ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അത് പ്രയോഗിക്കുവാൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റുവാൻ ഉപയുക്തമാക്കണമെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് രണ്ടാമത് ഒരു പക്ഷേ യോശുവായിക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു അംബാസിഡർ എന്ന നിലയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും നിന്നോടുകൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പും ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്ക ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചുവല്ലോ promise of ongoing success and exceptional encouragement todarna vijayathinte urappum asadharanamaya oru prajodhanum joshua adu paranju vikkanaya moshe shaktigirikkumengil enik ninakku ninne adhigamaya shaktigirikkan enikku sadhyamagum adagonde ninakku vendathu over self confidence alla mariche ninakku aavashyamayirikkunnathu genuine god god confidence aanu നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ട് അംബാസിഡർ എന്ന നിലയിൽ വി ഡു ടു ഹാവ് ഓവർ ജെനുവിൻ ഗോഡ് ഗോഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓവർ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നിറച്ച് ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ നാളുകളൊക്കെ എന്നെ ധാരാളമായി ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പ് എന്നാണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ സമാനമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഈ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ 
ഈ പ്രാദേശികമായ പല സംസ്കാര പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും ഒരുപക്ഷെ അത് അത്ര എ സി അല്ലായെങ്കിലും അത്ര ഈസി അല്ലായെങ്കിലും എന്നും വരാവുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മണ്ണ് രക്തം കൊണ്ട് ചുമന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാമും വളരെ ജാഗരൂകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്ഥാനാപതികൾ നിലയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാചാലമായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകേണ്ടതായുണ്ട് ലോകത്തിലെവിടെ പോയാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ലോകത്തിലെവിടെ പോയാലും അവൻ്റെ വചനം ഉരുവിടുമെന്നുള്ള ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ലോകത്തിലെവിടെ പോയാലും ഈ ശക്തി സ്ഥായിയായ ഭാവമായി കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ പ്രതിസന്ധികളെ അഭികരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ ഈ അംബാസിഡർ എന്ന വിഷയത്തെ അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റൊരു പാട്ട് പാടാൻ പോവുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ചരണങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാനപതി എന്ന നിലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ മുന്നോട്ട് വരിക ഇനിയുള്ള നാളുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നാളുണ്ടായാലും പരമ്പരാഗതമായി നമ്മിലേക്ക് പകരപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവിശ്വാസ ശക്തിയുണ്ട് ഒരു വചനത്തിന് ആഴമേറിയ ബോധ്യമുണ്ട് ആ ബോധ്യത്തെ കൃത്യമായി നെഞ്ചിലേറ്റുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് ആ പാട്ട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠാഗാനം പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരു ആത്മപ്രചോദനത്തിനെ നമുക്കത് പാടാം ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനാപതികൾ നിലയിൽ ഞങ്ങൾ നീ യോഗ്യത ഉള്ളവരാക്കണമേ പ്രത്യേകാൽ പിതാവേ ഞങ്ങളുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചെറുകോണിൽ ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ആരാധനകൾ ഭംഗപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവേ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പുനഃസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയുള്ള കരങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളണമേ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് സംഘശക്തികൾ ഞങ്ങളെ സംഘത്തോടെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവെ ജയാളിക്കുണ്ടാകുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കായി കത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തിപ്പെടുത്തണം ദൈവകൃപയിൽ നിറയ്ക്കണം അനുഗ്രഹിക്കണം യേശുമൂലം പ്രാർത്ഥനകൾ കേണമേ പ്രപിതാവായ ദൈവത്തിന് പുത്രനാം ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാ